thank you very much. Thank you, um, Roger and Helen, for this opportunity to share with our friends uh, from Iran. Yeah. yeah. Mm, thank you for this. Um, yeah, for this evening, we are together in the presence of the Lord. بسیار خیلی تشکر میکنم از آقای راجر و خانم هلن بابت این موقعیتی که فرصتی که بهشون دادن تا بتونن این بحث رو با همه دوستان که البته خیلی امنم از ایران هستیم به اشتراک بذارم. It is wonderful to be together in his name in his kingdom and in his mission. این خیلی باعث افتخاری که توی پادشاهی اصطلاحاً اربابمون و توی معمولیت ایشون باشیم uh, Let me briefly introduce, introduce myself and my wife Indira who is uh, not with me at the moment but she will be joining uh, yeah, yeah. yeah, she is here She has just come okay. uh, We are from Nepal بله میخوان خودشون رو معرفی کنن خودشون و همسرشون خانم اندیرا که از کشور نپال هستن Do you know who in Nepal is? And in the picture in the north in the upper side that's Tibet of China and Nepal is just in between two Asian giants China big countries China and India it's just in between و دوستان اگر میدونید که نپال کجاست استراحاً شمال نپال کشور بزرگ چینه و پایینش هم کشور هنده پس نپال بین چین و هنده من اصلا فکر میکنم نپال تو آفریقا است and actually we are if I if I'm using my mouse here that's the this is our capital city Kathmandu and we are based on the south east plain area is which is about 500 kilometers from Kathmandu. Dusan paytaht kishwar Nepal Kathmandu va jayi ke ishun va hamsarishun aqamat daran junub sharqi kishwar Nepal ke hudud 500 kilometer fasile dare khayli 500 kilometer va paytaht fasile dare. Yeah, you might know Nepal is very famous for its Malaya mountains and rivers, but we are based in very plain area, the flat area in southern plain, which is adjoining to India. و شاید هم بدونید که کشور نپال به خاطر کوهستان ها و رودخانه هاش و اصلاح هم مناظر طبیعیش خیلی معروفه، اما شهری که ایشون هستن یک منطقه کاملا فلت و صاف و همواریه که خیلی به کشور هندوستان نزدیک. And um, uh, before I go to that place and the ministry we are involved with, I want to share a little bit about our uh, faith, how we come to come to the Lord. قبل از اینکه بحث اصلی رو بخوام شروع بکنن اول میخوان در مورد اینکه چطور مسیح شدن و چطور ایمان آوردن به ایسا مسیح براتون برامون صحبت کن. Yeah, we came to the UK in 1998 in search of higher education to study higher education. Uh, myself and my wife, we came here in 1998. At that time, we were not Christians. سال 1998 خودشون و همسرشون تشریف آوردن به انگلیس برای تحصیل و در اون زمان هم که تشریف آوردن اینجا مسیحی نبودن. Actually we were somehow atheists not believing any god. We are culturally Hindu because Nepal is predominantly Hindu country. That's why culturally Hindu but not believing in any god. در اصل کشور نپال یک کشوریه که مذهب اصلی دین اصلیش هندوه و یعنی در اصل ایشون هندو هستند یا بودند اما خب کلا به هیچ خدایی اعتقاد نداشتند so that we can live a better life that was the main purpose of coming to the uk 
هدف اصلی این هم که تشریف آوردن به انگلیس برای تحصیلات بالاتر بود و همینطور به دست آوردن پول بیشتر برای داشتن زندگی بهتر And then um, life was going okay for some time, but later we experienced very difficult time, challenging time here. اما تا یه زمانی تا مدت‌هایی تا چند سالی همه شرایط و اوضاع داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه بعد از یه مدتی یه وضعیت و یک شرایط بدی براشون پیش افتاد. اتفاق افتاد. We even uh, we were in the, our marriage was also not uh, going well and we were in the brink of breakdown and life was really in very difficult at that time and that's the time when we found that love and grace in Jesus Christ شرایط ازدواجیشون بحث مباحث زن و به خوبی پیش نمی رفت و به سمت اصطلاحا جدایی و طلاق داشتن پیش می رفتن و شرایط زندگیش اصلا خوب نبود اونجا بود که عشق عیسی مسیح رو اونجا پیدا کرد Yeah, I had a problems. I, I had problems with drinking. I had problems of financial uh, stress, uh, children, family, depression, all different challenges I've been through. And my wife, Indira, was also frustrated. She was tired. But we both were in a very difficult, challenging situation. هم خودشون و هم همسرشون توی شرایط خیلی بدی از زندگی بودن همسرشون خیلی خسته بود و از شرایط زندگیش کاملا ناراضی بود خود ایشون هم درگیر مشکلات اقتصادی فرزندانشون و همینطور افسردگی با این چالش ها دست و پنجه نرم می‌کرد That's the time when we were going through that those challenges those difficult time that's the time God found us and we started to believe in him and we were husband and wife and our children as well as a family we were restored in Jesus و این همون لحظه است همون زمان بود که با اون شرایط سختی که ما داشتیم تجربه می کردیم اونجا بود که خدا ما رو پیدا کرد و من و همسرم و همینطور فرزندانم همگی با عنوان یک خانواده شروع کردیم به اینکه به خدا ایمان داشته باشیم و این همون لحظه اصطلاحا طلایی and then when we found that peace and love in Jesus we wanted to share that joy with others here in post here in the UK و وقتی که ما اون صلح و عشق رو در عیسی مسیح پیدا کردیم میخواستیم که این رو با بقیه افراد هم به اشتراک بذاریم چه توی انگلیس و چه در کشور خودش رو Then after that we were restored and I finished my studies and graduated and finally we went to a Bible college here for a one year study بعد از یه مدت که مثلا تحصیلاتشون تموم شد و موفق شدن که فارغ و تحصیل بشن و بعد رفتم به کالج برای شروع تحصیل مثلا مطالعه کتاب مقدس And in 2009 we felt God was calling us to go back to Nepal to serve him there در سال 2009 به این حس رسیدن که خدا داره اونها رو صدا میزنه اونها رو فرا میخونه که دوباره برگردن به کشورشون نپال که اونجا این مسائل رو با بقیه به اشتراک بذارن so we did. و انجام دادن and it was a really challenge for our boys who were by then they were only 10, 10 and 11, 13 years of old 13 years and it was tough time going back there but we felt peace in making that decision because god was calling us to go back to nepal خب خیلی براشون سخت بود این شرایط این اتفاقات چرا که بچه‌هاشون هم خیلی سنشون کم بود خیلی خیلی سنشون کم و این براشون یه چالش خیلی جدی و اصطلاحا سختی بود اما خب این کارو برای انجام دادن چون اعتقاد بر این داشتند که خدا اونها رو صدا زده که برگردن به Then there in Nepal, we started to serve our community, 
and sharing good news to them, uh, outreach. Uh, we're visiting different communities and also uh, initially we visited different churches and finally we found a church to go to. موقعی که برگشتن شروع کردن به اینکه اجتماعات مختلف رو سر بزنن و با اونها مسائل خودش رو به اشتراک بذارن جاهای مختلف سر بزنن با گروه های مختلف از افراد مختلف جامعه و همینطور کلیسای مختلفی رو سر زنن تا بالاخره کلیسایی رو که میخواستن برن داخلش اون رو پیدا کردن and I and both of us started to work for a mission uh, that's long serving mission in Nepal INF There is International Nepal Fellowship for nearly nine years. In the meantime, we planted a church in, uh, in this place, where we can see in the picture here, a place called Chakragati in Eastern Nepal, 2012. و همینطور هم خودشون و هم همسترشون شروع کردن به کار کردن توی یک گرده همایی بین المللی که توی کشورش برگزار میشه اسمشون هم گفتم من اسمشون نفهمیدم شروع کردن با کار کردن در اونجا و همینطور در همون زمان در همون حین هم کلیسای خودشون رو در جایی که توی نقشه نشون دادن با اسمی هم که گفتن و من متوجه نشدم اون رو هم پایه گذاری کردن okay, let's, let's, let's see our church there this is our old a previous church hall And I'm not explaining everything here, but you can see from the, I mean, uh, I don't know whether it needs translation. This is yes, our previous sure. church, and this one is a new building. Okay. And it was really good to have Uh, Roger in this opening of this new building. And I, I will go through some photographs and I don't uh, have to speak that much, just, just to give you a feel how Nepal is, how the place we are best is about. مطالب زیادی است که شما میتونید در موردش بخونید در مورد نپال اما میخوان بهتون به حالت شکیدوار و خلاصه طور بهتون توضیح بدن که نپال چه کشوریه و شما در اون در چه احساس چه, چه چیزایی رو احساس میکنید چه احساسی دارید اوکی یو کین سی روزر تو این عکس هم آقای راجس سومین نفر از چپ بودن که شاهد کردید. That's our church service. That's our church. نم سرویس کلیساشونه. خدماتی که ارائه میدن. Uh, this is during lockdown. نم توی قرنطینه بوده، اصلاً دوران قرنطینه. This is children fellowship Sunday school. بینا مدرسه یک شنبه شونه که گرد همه بچه هاشون هست توی یک کلیسا uh, This is after the baptism in our church و این هم بعد از تعمید دادن توی چ... uh, کلیسا uh, This is the thing we do in the street for community outreach and sharing the good news and serving the people و این هم خدماتی که خارج از کلیسا برای عوام انجام میدن و اصطلاحا حالت تبلیغ وار هم داره و خیلی هم خوبه که همچین کارهایی رو انجام بدیم کریسمس سلیویشن از پیکنیک این نیرس و این هم جشن کریسمس که به صورت پیکنیک وار انجامش دادن اگر اشتباه متوجه نشده باشم گفتن انگلستان شکل 
evangelize, we can share the good news. من شما متوجه اینجا همون نپال هستش و این هم یه فرصت خیلی خوب بود توی این مراسم کریسمس برای اینکه میتونن از همه مردم های مختلف از همه گروه ها دعوت میکنن میان اونجا و میتونن همه اصطلاحاً موعظه هاشون رو با اونها به اشتراک بذارن اوکی کریسمس کارول سرویس یا گوینگ فرام وان هاوس تو انادر هاوس سینگینگ کارولز و این هم یه سرویس دیگه در زمان کریسمس که به صورت خونه به خونه به خونه های مختلف میرفتن و موسیقی اجرا میکردن Okay, I will. I will go quickly to some photographs. Visiting people, visiting people, visiting surrounding, also going for uh, evangelical trip to uh, far away places as well. We also do that. همی تو به مراتق دور دست هم سفر می کردن تا گروه های مختلفی از مردم رو هم بتونم ببینم. Is he sharing good news to government officials as well? همینطور با مقامای عالی رتبه حکومتی هم کتاب مقدس رو به اشتراک می‌ذاشتن. And from last year, we have started a ministry to visit prison and serving and helping the prisoners there in the, uh, in the nearby prisons. و همینطور از سال گذشته هم شروع کردم به اینکه خدماتی رو هم به زندانیانی که در کشور نپال هستن به اونا ارائه بدم نزدیک شهری هم بود که اسمشون رو گفتم من هم یک کنفرانسی از اصطلاحاً کشیش های کلیسا های مناطق مختلف که توی کلیسای چگرگتی اگر اشتماع yeah, we, we organize uh, conferences, training and workshop for regional leaders in that region اونجا کارگاه های عملی uh, کنفرانس ها و ارائه اصطلاحاً لکچر های رو توی اون کلیسا انجام می دادن This is worship in the church. A little bit of fun and eating. <laughs> and we, we are not only inside the church, we regularly go outside the church to the community and show people who are need. In this picture, you can see these elderly ladies receiving warm clothes from the church. ایشون و همسرشون همینطور فقط در داخل کلیسا فعالیت انجام نمیدادن به خارج از کلیسا هم میرفتن و به کسانی که نیازمند بودن کمک میکردن تو این عکس دو نفر خانم محسن رو میبینید که مقداری وسایل از طرف کلیسا بهشون داده شد. Sometimes we go outside and take people who are disabled who cannot walk on their own taking them around. همینطور گهگاهی هم به بیرون می رفتن و کسانی, کسانی که معلولیت داشتن رو معلولیت جسمی ناتوانی جسمی داشتن رو برای یک مثلا هم گردش کوتاه به بیرون می پردن و همینطور and praying for them همینطور از افراد مریض و مجروح هم توی بیمارستان بازدید می‌کردند و براشون هم دعا می‌کردند and i will come back to this this man later در مورد اون آقا صحبت می‌کنه and last year we distributed bags and some other stationary materials to school children who were badly affected by the lockdown and by the, the coronavirus. So even they couldn't uh, afford even school bags and uniform and other, other costs. That's why the local church, you can see there in Nepal, it is printed Crossway Church, Chakragati, 
we provided uh, this kind of materials to the uh, school children who are from poor background. همینطور سال گذشته به خاطر شرایط قرنطینه و بحث بیماری کووید اقدام به فراهم کردن یک سری وسایل مدرسه برای بچه هایی کردن که حتی بعضیشون استطاعت مالی این رو نداشتن که کیف مدرسه رو هم خریداری بکنن و اونها این کارها رو برای اونها انجام میدادن John Bosdi do for all. Rule for all. So we can we can't think about uh, security, health, uh, health and safety kind of thing. And John, we just did it for all of us. Everyone has a right to use the road. <laughs> Thank you. Yeah. And the area where we are based is it is during monsoon time. That is from the month of. June to early September, it gets uh, very high rainfall and it gets flooded. You can see in this picture. My, my, I mean, our kitchen garden was flooded. Okay. In ham, ek tasaviri az qabl o bad az baqche ye khuna shun chare ke az mah juan ta mah septam tuye mantaqe unha halat bish az had efrati baru mi bare va istada ham halat sail gerftegi pish miyad. این اکسام از قبل و بعد از این بارون ها گرفته شده. This is very uh, fertile land. People can grow rice. That's the main crop children we grow. The and the, on, the, on the side, on the canal, uh, children are now fishing. و همینطور یکی از چیزهایی که عمدتا مردم در کشورشون انجام میدن و این تجارت رو دارن کاشت برنجه و همینطور توی این کانال هم که همینطور که مشاهده میکنید ماهی گیری میکنید. Okay, and I will see the river. This, river. this one is river. There is a big river nearby. Uh, we are also sometimes under threat of flooding and swept away because it is not very far from the place we are uh, based. ایجاد بکنه چون خیلی نزدیک به محل سکونتشون and uh, some believers from our church they live just nearby that river و همینطور بعضی از ایمانداران هم uh, کاملا نزدیک همین uh, رودخونه زندگی میکنن don't think about this <laughs> This is what um, the main, main food is rice and lentil and vegetables. That's the local food available. Very I think uh, hot, in, in Iran food. also people eat rice. Very hot chilies. Yes. And chili, red chili, bitter birds, and other curries. This is how the rice is transplanted. On axiom, that this is a matter of sabzijot or berenj, but that چیلی هم داخلش بود من توی سبجات اصلا خوب نیستم یکی دو تا اسم دیگه هم برد من اصلا نمیدونم اونا چی هم و اینکه این هم جوریه که برنج رو میکنن این موتور سچرخ هم یه وسیله حمل و نقل کاملا پرترفدار و اصطلاحا معروف و مشهوریه توی منطقه شون The area during the summer time temperature is always more than 40 degree, very very hot. Sometimes we cool down using our water pump, hand pump. Hand pump that that uh, draws cool uh, cold water so that we can enjoy when it is really very hot. That's the very makeshift pool there. در ایام تابستون هم به خاطر تجربه گرمای بیش از حدی که تا 40 درجه هم میتونه بره شاید هم بیشتر برای همین برای خونک کردن خودشون از پمپ های دستی که آب رو از زیر زمین بیرون میکشه از اون استفاده میکنن و خودشون رو خونک میکنن okay, I, 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 I will go quickly to see the area that's the house nearby this is also a house people live there 
I don't know, from our standard, our, uh, the way we understand the definition we use for house is very different, isn't it? Look at this, this house over here. همینطور این هم یه خونه ای که نزدیک محل سکونت خودشون هست اما تعریفی که ایشون از خونه دارن احتمال داره یه مقدار متغیر باشه چرا که این چیزی که کم که میبینیدم به عنوان خونه تلقی میکنم بکنم خودمونم تلقی میکنم نمیم دارگو بانو نکنم چیز رو میکنم اوکی 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 Yes, we organize training, we preach, we teach, we pray in the church. Angel is we go to the community and share the good news. And I want to share the story behind these three young men and men. خب در از که ایشون آموزش تعلیم میدن، موعظه میکنن، بشارت میدن و کمک میکنن به همه افشار مختلف جامعه. اما کار دیگه هم که میکنن اینه که در سطح اصطلاحاً در سطح شهر بیرون میرن و کتاب مقدس رو با بقیه افراد در میان میذارن حالا میخوان یه داستانی رو بگن که مربوط به این سه نفری که تو عکس هست خان اون رو تعریف بکنن These three people were involved in drug addiction in the past این سه نفری که در عکس میبینید قبلا معتاد به مواد مخدر بودن You can see the tattoos. They were very dangerous people, actually. I mean, to get to your exam, you need a whole cook is ready to be bad. I should run a little bit of a fat and okay. But God has different plan for them. They, they, they heard the good news and they believed in Jesus and they were rehabilitated. And now They are the man in the locality. Everybody is pointing about their changed, transformed lives. اما خدا برنامه ها و نقشه های دیگه ای برای این سه تا مرد داشت راه اونا رو عوض کرد چرا که اونها کتاب مقدس رو در مورد کتاب مقدس شنیدن در مورد عیسی مسیح شنیدن و برای همین تغییر پیدا کردن و همین و الان اونها جزء افرادی هستند که بقیه مردم میتونن به اونا اشاره بکنن و استراحا اونا نمادی از تغییرات میتونن نامگذاری کنن They were very violent They were, I mean, they used to mug in the street stealing people's money but they are now changed They are different, completely different person and everybody is now love them actually آدم های موجهی نبودن اصلا قبلا عادت به کیفقاپی و دزدی داشتند در گذاشته این کار رو انجام میدادن اما الان کاملا تغییر کردن دیگه اون کار رو انجام نمیدن آدم های خوب و موجهی شدن و الان همه مردم عاشقه شد The man in the center, Shagor He runs a vehicle repair and maintenance shop uh, That's how he earns money And he shows people And he shares his personal testimony to the uh, to the people who come to his uh, shop. فردی که در وسط عکس تصویر هستش صاحب یه ماشین و یه یه مغازه است بزرگ. صاحب یه ماشین و یه مغازه است که از طریق اونا خرج زندگی خودش رو در میاره و همینطور به افرادی که وارد مغازش میشن گهگاهی هم داستان روایت گرایش گرویدن به دین مسیحیتش رو براشون تعریف کنه. And he the cheerful giver in our church because he earns money he brings tithe and other givings to the church. و همینطور به کلیسا هم کمک نقدی میکنه چرا که از طریق همون کسب و کاری که داره پول هایی که پولی که به در, در میاره رو مقدارش رو هم به کلیسا کمک میکنه. And then the man on the right, he is Haman. He runs a, a ready-made cloth shop in the marketplace, and he is also doing very good business there. And the man on the left, he is Divas. He, interestingly, uh, he, the, the, all people, the, these people left school early because of their problems, and uh, these people are also studying. And Divas on the left, he finished his 
uh, GCSE this year, even he is now 28. That's, that's how they are doing. You know, that's, how, that's the power of Jesus transformation. مرد سمتراسی هم توی بازارش بازار یه مغازه داره و اونجوری خرید زندگیشو در میاره مرد سمت البته هر سه نفرشون خیلی در کودکی مدرسه رو ترک کردن به خاطر شرایط و مشکلاتی که داشتن ولی الان مثلا مرد سمت چپی همین امسال جی سی اس رو گرفته و اینا همه نشون دهنده قدرت اینه که کسی که وقتی که به عیسی ایمان میاره چه قدرت تغییر رو میتونه بگیره when people see these men in the, in the locality they say oh christian god is very powerful he can change people he can transform uh, people's lives he can restore people's lives وقتی که مردم مردم محلی این سه نفر رو دور اطراف میبینن میگن که خدای مسیحی ها چقدر قدرتمنده که میتونه هر چیزی رو تغییر بده میتونه زندگی آدم ها رو تغییر بده تبدیل کنه و میتونه زندگی و زندگی اونها رو دوباره از نو بازسازی بکنه and during the lockdown last year and even today we've been distributing food and non-food items for those people who are badly affected by Uh, lockdown because they lost their jobs uh, they were nothing to they had they had nothing to eat that's why we we helped uh, the church helped them به خاطر شرایط قرنطینه و کووید و همین در گذشته و همین تو الان هم خیلی از مردم اونجا کارشون رو از دست دادن برای همین چیزی نداشتن که بخورن اون آقایون و همین طور کلیسا به همه کسانی که چیزی برای خوردن ندارن کمک های هم غذایی و هم غیر غذایی میکنن and we support people to run a small business uh, this man Mukes, uh, he, is, he had some problems in his uh, he had problems in his spine and later he was after treatment he was given this by the church uh, this, he was given this three wheeler so that he can own این فردی هم که میبینید مشکل نخا داشتن و بعد از اینکه تحت مداوا قرار گرفتن و سلامتیشون رو به دست آوردن از طرف کلیسا این سه چرخه رو بهشون دادن که بتونه از طریق اون خرجی زندگی خودش رو در بیاره این همون مغازه یه که توسط یکی از اون سه نفر اداره میشد اسمش رو گفتند من اسم رو نمیدونم چون تلفظشون هم خیلی and some members of our, uh, of our church because the people in the church they, are, they come from poor background they need some kind of support and the church supports them to start a small uh, business like this همینطور کلیسا از افرادی که میخوان یک بیزینسی رو راه بندازن البته یک بیزینس کوچیکی رو راه بندازن حمایت میکنه اونها رو تحت حمایت و ساپورت میکنه و تحت حمایت خودش قرار میده هم از افرادی که مثلا از قبل یک بکراندی داشته باشن در مورد بیزینس And like this, shop is running This is a man running a ready-made class shop مثل ایشون این آقا که اسمش خامانه یه مغازه پوشاک رو اداره میکنه. And this is I said earlier. And this is, these are the materials made by the prisoners and they are now selling uh, to start that kind of income generation activities the church supported some money uh, to the prisoners so that they can make this kind of things and they can sell and they can earn little money as well. این چیزی که الان عکس می‌بینید توسط زندانیا ساخته شده کلیسا از زندانیا حمایت مالی می‌کنه تا بتونن از طریق وسایل مختلف چیزهای به این شکل رو بتونن بسازن و بعدش فروخته میشه و از این طریق اونها هم درآمدی برای خودشون دارن. Wonderful. 
Uh, yeah, I'm, 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 I'm running out of time. Mm. Okay. Uh, there are not. I mean, this, this is the family, and we we live in a big family, adopted children, foster children, foster family. That's how we are. And then thank you for listening. Mm -hmm. And uh, Ben, I thank you very much for your translation. Thank uh, you. You're welcome. My pleasure, Prani. My pleasure. Thank you. و دوستان نکس آخرین خوبی خانواده یه پر جمعیت ایشون بودن و از همه هم تشکر کردم بابت اینکه به, به داستانشون گوش دادیم <تصفيق>